ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനൊരു ബനാന ഷേപ്പിലുള്ളൊരു കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണ്ടൻ്റ് കേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ലെസ് കേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഗ്ലെസ് കേക്കിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ്ലെസ് കേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു ബനാനയുടെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് അത്ര എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് വന്നു എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളതും ആയി എൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണവും ആയി അത്രയേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ താഴെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബട്ടറൊക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം നേരത്തെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്ത് വെച്ച് തണുപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാല് തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പ് മാറ്റിയെടുത്തു കേട്ടോ ഇനിയിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെക്കാം വിനാഗിരിക്ക് പകരം നമുക്ക് നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തൈരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അളവിൽ തൈരും ചേർക്കാം തൈരാണെങ്കിൽ കേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ തൈര് ഇരിപ്പില്ല ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഒന്ന് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ അളവിലുള്ള കേക്ക് മതിയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയും പകുതി വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ കേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സോഡാപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ മിക്സിങ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഈ മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ വിധത്തിൽ എത്തിയാലേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരേ വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയില്ലേ ഓയിലും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്നര ടീസ്പൂൺ സോറി ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു എസൻസ് ആട്ടോ ഇഷ്ടം ഇത് ഭയങ്കര കളറല്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് പിന്നെ ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള എസൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ചേർക്കരുത് ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു എസൻസ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനിത് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം റെഡിയാക്കിയെടുത്ത കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാറില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സുമീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ആ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരുപാടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സായി ക
അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക പിന്നെ ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വിണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് ഓവർ മിക്സിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് പത്തിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് പാനിലേക്ക് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തൊരു കേക്ക് പാൻ ആട്ടോ ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പകുതിയോളം കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ അത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു ബാക്കി കേക്ക് ബാറ്റർ മറ്റൊരു കേക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാനിലേക്ക് കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടായിട്ടാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേക്കും ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കൂ കേട്ടോ അപ്പം ഓവനിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഓവൻ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഇടലത്തട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാം ഈ കുറച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ കേക്ക് ബേക്ക് ആവും അടുത്തത് ഫോണ്ടൻ്റ് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടി കാണിക്കുകയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ ഐസിങ് ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ച ഐസിങ് ഷുഗറാണിത് ഇതിലേക്ക് കോൺ സിറപ്പും അതുപോലെ ബട്ടറും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ സി എം സി പൗഡറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പ്രത്യേക അളവും കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ വലിയ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ോളം കോൺ സിറപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പോളം ബട്ടറിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും മിക്സുമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക അളവ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ അളവില്ലാതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഡോ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സി എം സി പൗഡർ കൂടി ചേർക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കരുത് കുറേശ്ശെ ഇതുപോലെ ചേർത്തിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സി എം സി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബട്ടർ മിൽക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ സാധാരണ ബട്ടർ നമ്മുടെ സാധാരണ ബട്ടറും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഐസിങ് ഷുഗർ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയായി കാരണം ഇത് തന്നെ നല്ലൊരു കറക്റ്റ് പരുവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതേ കണ്ടോ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ കുഴച്ച് ഒരു ഡോ പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒന്ന് അടച്ച് എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തലേന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരെ അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചൂട് അറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിട്ടെടുത്തിട്ട് കേക്ക് പുറത്തെടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പറും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ഞാൻ എന്താ ഒരു ടോപ്പിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കേക്കും റെഡിയായി അതൊരു സൈഡിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ന്യൂസിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചോദിച്ചു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കേക്ക് കൂടി ഞാൻ ഇത് രണ്ടായിട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാലഞ്ച് ബനാനയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ ഈ അളവിൽ തന്നെ വലിയൊരു കേക്ക് പാനിൽ ഒഴിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്താൽ മൂന്
അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഈ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഈ സൈഡും നമുക്ക് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് സൈഡും നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സെയിം ബനാനയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് വരും കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായി എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ കണക്കിന് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി ശരിക്കും നമ്മളൊരു ബനാന എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകൾ കുറച്ച് കണ്ടോ വീതിക്കിരുന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡും താഴോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ രണ്ട് സൈഡും താഴോട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കണ്ടോ മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബനാനയുടെ ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണമൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കേക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു രസം തന്നെയാണല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്താ അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു അടുത്തത് ബട്ടർ ക്രീം ആണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെയാണ് കേട്ടോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എൻ്റെ അടുത്ത് തീർന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ക്രീം എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഫോണ്ടൻ്റ് ഐസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർ ക്രീം തന്നെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അത്രയും എന്തായാലും ബട്ടർ ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് അത്രയും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ബട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബനാനയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് ആ ഒരു കേക്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ആ ക്രീം ഒന്ന് അതിൽ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം ഫോണ്ടൻ ഐസിങ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ബട്ടറും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം പാലൊഴിച്ചൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം പാൽ ഒരുപാട് പാൽ ഒഴിക്കരുത് അല്പം ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻ്റ് ഞാൻ എന്തേ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോണ്ടൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ശരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മളിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അത് കാര്യമാക്കണ്ട നമ്മൾ കൈവച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് കുഴച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് വരും കേട്ടോ നല്ല ലൂസായിട്ട് വരും കണ്ടോ എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യെല്ലോ കളറാണ് ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കളറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയാൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബനാനയുടെ ഷേപ്പുള്ള ആ കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബട്ടർ ക്രീമിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പം ഈ ക്രീം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഫോണ്ടൻ്റെ ഐസിങ് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബട്ടർ ക്രീം ആണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ ഫോണ്ടൻ്റ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കട്ടി കുറച്ച് പരത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കുറച്ച് ഒരുപാട്
അടുത്തത് ഞാൻ ബ്രൗൺ ഫുഡ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചാണെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഞാൻ ദേ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടോ വര ഇട്ടില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫുഡ് കളർ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ തുമ്പിലായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ അങ്ങ് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴെ അത്ര ശരിയായിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തന്നുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബനാന കേക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു ഫോണ്ടൻ്റെ ഐസിങ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഫോണ്ടൻ്റെ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുമാതിരി വെള്ളം പോലെ ആയി പോകും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണ്ടൻ്റെ കേക്ക് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രീ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഏത് കേക്കാണെങ്കിൽ ഏത് ഫോണ്ടൻ്റെ കേക്കാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്യുക കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ റൗണ്ട് കേക്കാണെങ്കിലും സ്ക്വയർ കേക്കാണെങ്കിലും ഫുള്ള് ഞാൻ മറ്റൊരു കേക്ക് റെസിപ്പി കാണിക്കാം ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു കേക്ക് റെസിപ്പി കാണിക്കാം അതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്നിട്ട് വെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം പോലെ വരില്ല നല്ല പോലെ ഇരിക്കും അതാണ് ഫോണ്ടൻ്റെ ഐസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുകയാണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും